എജിയോ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറായ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലെ പി വൈ ക്യു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഏസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദി ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എറർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആണ് ശരിയായ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഡാഷ് വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആസ് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടുകളാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് അതിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന മൗലികാവകാശമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഈ അവകാശത്തെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗലറ്റ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വൈസ് റോയാലിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് മായോ ലോഡ് ചെംസ്ഫോർഡ് ലോഡ് കേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഡ് ഇർവിൻ ഏത് വൈസ് റോയുടെ കാലത്താണ് റൗലത്ത് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലോഡ് ചെംസ്ഫോർഡ് ആണ് ലോഡ് ചെംസ്ഫോർഡിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ റൗലത്ത് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അനാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി ക്രൈംസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ നിയമം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് റൗലത്ത് ആക്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു റൗലത്ത് ആക്ട് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മീഷനെ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ദേശീയവാദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സിഡ്നി റൗലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ആരെയും തടവിൽ വയ്ക്കാനും തുറങ്കിലടക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് ആയിരുന്നു റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ദേശീയത തടയുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ബിൽഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സൂറത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ബോംബെ ഓപ്ഷൻ സി കൽക്കട്ട ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മദ്രാസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സൂറത്താണ് സൂറത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് സൂറത്തിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ലാല ലജ്പത് റായ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭഗത് സിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ബായ് പരമാനന്ദ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി ഡി സവർക്കർ ഇവിടെ
who argued that british states in india was was dominance without hegemony option a ranajit guha option b anil zeel option c bibin chandra and option d sumit sarkar the correct option anil zeel ana anil zeel ana ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഡോമിനൻസ് വിത്തൗട്ട് ഹെജ്മണി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അനിൽസിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാംബ്രിഡ്ജ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പേര് ജോൺ ഗെല്ലാഗർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനിൽസിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എമർജൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ദിവാനി ഓഫ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ വാസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് ആഫ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ഓപ്ഷൻ ബി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാർ ഓപ്ഷൻ സി ഫസ്റ്റ് കർണാട്ടിക് വാർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാണ്ടി വാഷ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ എ ആണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബംഗാളിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒറീസയിലെയും നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെടു കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറയായതും പ്ലാസി യുദ്ധമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നടക്കുന്നത് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നടന്ന മറ്റൊരു യുദ്ധമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസംബർ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് യു എൻ ഒ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയൊരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു യു എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഈയൊരു യു എൻ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ക്വസ്റ്റിൻ നയൻ ടർക്കിഷ് ക്യാപ്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഒക്കേഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വൺ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് തുർക്കി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ കീഴടക്കുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ സോറി മധ്യകാല വേൾഡിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പതനം ബൈസാൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് തുർക്കി സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കുന്നത് ഇത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയെ മധ്യകാല ലോക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മധ്യകാല മധ്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനമായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മധ്യകാലത്തിൻ്റെ അവസാന പിരീഡായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പതനം അതോടുകൂടി ബൈസാൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൈസാൻറ്റിൻ സാമ്രാജ്യം അതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി പിന്നീട് ഇത് തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തോടു കൂടി ചേർക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ മാറുകയും ചെയ്തു ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ
യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജപ്പാനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ജപ്പാനാണ് നമുക്കറിയാം യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത് ആ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിൽ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും പത്ത് താൽക്കാലിക മെമ്പേഴ്സും ആണുള്ളത് ഈ അഞ്ച് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് യു എസ് എ മറ്റൊന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മറ്റൊന്ന് റഷ്യ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ ചൈന ഇവരഞ്ച് പേരുമാണ് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് ഇൻ ടു സ്പേസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പുട്നിക്ക് സ്പേസിലേക്ക് അയച്